In every election, the BJP gives a solemn promise to women that their safety is their primary concern and they will be always there to protect them from injury, from insult, from attacks, etc. लेकिन ये जो आश्वासन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को देती है कि वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी इस आश्वासन को लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तोड़ती ही नहीं है मतलब उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करती है तमाम बातें सामने आई हैं कि बिल्किस बानो के केस में किस तरह से गुजरात में जो लोग आठ साल की लड़ाई के बाद उम्र कैद की सज़ा पा के जेल में थे जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था तेरह चौदह लोगों की हत्या की थी जिसमें दो छोटे छोटे शिशु थे एक एक दिन का और एक तीन महीने का सो वी हैव सीन हाउ दे हैव नॉट कम्प्लीटली फ्लाउटेड दिस अश्योरेंस दैट दे हैव गिवन टू वीमेन रिपीटेडली वी हैव सीन इट इन द हाथरस केस वेन अ दलित गर्ल वॉज रेप्ड बाई फोर मैन she gave a dying declaration naming those men there should have been no doubt about it but the up chief minister the administration all said there was no rape she was lying but since she died they had to arrest those people but then tragically after a year a judgment came in which the judge said there was no rape and three of the accused were set free this has been a pattern and we have seen how in uh, हरियाणा राम रहीम को जो बलात्कार और हत्या के आरोपों में जेल में बंद किए गए हैं सज़ा याफ्ता है उनको हर महीने हरियाणा की सरकार परोल देती है वो आते हैं दरबार सजाते हैं लोगों से मिलते हैं और उनका इतना मतलब सम्मान होता है कि मालूम नहीं देता है कि ये इतने आ, मतलब इतने ऐसे जुर्म में सज़ा याफ्ता है एंड अभी अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का एक विधायक है दुधी इलाके का उसको एम पी एम एल ए कोर्ट ने बलात्कार में सज़ा दी है उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया था गरीब परिवार की बच्ची है किसी तरह से वो लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे मेरे ख्याल से ये छः सात साल पुरानी बात है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और उसको सज़ा अब मिली है काफ़ी सख्त सज़ा लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो अपील करेंगे उनको बेल मिल जाएगी सब कुछ होगा भी कुछ ही दिनों में वो भी सामने आ जाएगा सो दिस इज़ अ पैटर्न एंड व्हाई इट्स बिकमिंग इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस थिंग्स इज टू रीजंस ऑन थर्सडे द इलेक्शन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आर गोइंग टू टेक प्लेस और जिस समय हमारी महिला पहलवान आंदोलन कर रही थी उस समय उनको सरकार ने आश्वासन दिया था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का कोई भी आदमी जो उसका नज़दीकी है करीबी है उसको रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव नहीं लड़ने देंगे एंड नाउ वी हियर दैट वन ऑफ हिज क्लोजेस्ट एसोसिएट्स हु इज़ ऑलरेडी ऑफिस बेर दै इज कंटेस्टिंग फॉर द प्रेजिडेंटशिप एंड Uh, lady wrestlers went and met the sports minister and said you had assured us that you will not allow these people to contest but we don't know what he has told them and anyway the assurances of bjp le- leaders don't seem to be worth anything a woman wrestler is contesting against him she's committed to the cause of women wrestlers and justice for them it's a tough battle we can only wish her well but with the whole uh, the whole government the powers of the government arranged against her and on the side of bij bhushan singh who continues to be an honorable member of parliament we are also very uh, concerned about what the result of this will be because the women wrestlers say that if his nominee is elected then that's the end of the road for justice for them as far as they are concerned or agar sarkar ऐसे लोगों का साथ देगी जो बलात्कारी हैं महिलाओं के हत्यारे हैं या महिलाओं के साथ बदसलूकी जिन्होंने की है तो फिर महिलाओं की सुरक्षा तो और भी ज़्यादा संकट में पड़ जाएगी वैसे भी आंकड़े बता रहे हैं 
कि महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ रही है बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं तो अगर सरकार का ये रवैया होगा तो ये तो और बढ़ने वाला है और अभी द गवर्नमेंट हैज़ बेड सम प्रपोजिंग सम चेंजेस इन द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट एंड वन ऑफ द वेरी वट शुड आई से वन ऑफ द फ्राइटनिंग थिंग्स दैट द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डू इज इट वॉन्ट्स टू इंक्रीज द इम्प्यूनिटी of uh, police personnel and people in the administration even if they are accused of dereliction of duty in these crimes against women that is not being made an exception no kind of a crime is being made an exception their impunity is becoming stronger वैसे भी बहुत कम लोगों के खिलाफ लोग गए हैं मुकदमा दायर किया है लेकिन कम से कम वो संभावना तो थी अब तो ऐसा लगता है कि वो संभावना भी हाथ से निकल जाएगी और इससे अगर एक तरफ सरकार उनकी मदद कर रही है और दूसरी तरफ प्रशासन और पुलिस के ऊपर भी कोई अंकुश नहीं रहेगा तो फिर ये जो बलात्कारी हैं ये जो हिंसा करने वाले लोग हैं ये जो यौन उत्पीड़न करने वाले लोग हैं इनके हौसले और भी ज़्यादा बढ़ेंगे एंड द सिचुएशन ऑफ वेमेन इन आर कंट्री स्पेशली बिलोंगिंग टू द पोर सेक्शन दलित सेक्शन is going to become even more precarious and more vulnerable